வந்திருக்க எல்லா ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் வணக்கம் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு மொத்த டீமும் உழைச்சிருக்கும் இது அக்னி வெயிலில் யாருமே ஷூட் பண்ணாத டைமில் ஷூட் பண்ண படம் ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அதுக்கான அவுட் புட் வந்திருக்கும் நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் என் கருத்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த படம் எஸ்ஜிஎஸ் மீடியா கிரியேட்டிவ் மீடியா தயாரிச்ச அந்த படம் வரலாம் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியான படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு இஷோவில் என்னென்னலாம் மக்களுக்கு தேவையோ அது எல்லாமே இந்த கதையில் இருந்தது அமைஞ்சிருக்கு நான் அமைக்கிறேன் மற்றபடி நல்ல மெசேஜஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நம்ம ஒரு ஹீரோ அறிமுகப்படுத்துகிறோம் பாலாஜி முகதாஸ் ப்ளஸ் இவங்களுக்குள்ள கோஆர்டிஸ்ட் வந்து காயத்ரி ரமோ நம்ம மகானா சிறப்பான முறையில் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி புது ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை வந்து இந்த கதையை நம்பி வந்திருக்காங்க இந்த கம்பெனிக்கு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமே அமையும் நீங்களாம் அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து தொய்வு இல்லாமல் ஒரு நீட்டான ஒரு ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்கோம் மற்றபடி இந்த படத்தில் நடித்த நம்ம அதர் ஆர்டிஸ்ட் மயம் கோபி சார் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து உணர்ந்து இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச படமாக இருக்கும் வா வரலாம் வா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை இந்த தேட்டர் கூப்பிடுற மாதிரி சென்டிமெண்டாக நம்ம ப்ரொடியூசர் வச்ச டைட்டில் தான் இது சென்டிமெண்டாகவே அந்த டைட்டில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா ப்ரெஸ்க்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் வா வரலாம் டீம் எங்கள் டீமுக்கும் டெக்னிக்கல் டீமுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் டீமுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் வா வரலாம் வா ஏன் வந்து எல்லா தேட்டருக்கு பார்க்கணும்னா ஒரு குழந்தைங்களோட வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களை வச்சு எடுத்த படம் குழந்தைங்களுக்கான தேவையான சாங்கெல்லாம் இருக்குது தேவாசா இருக்கார் இதில் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஷார்ட் டைமில் நாங்கள் எடுத்தாலும் புது கம்பெனியாக இருந்தாலும் எல்லா பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டும் சிங்கம் புலி சார் இல்லை சிங்கம் புலி சார் மைன் மைன் கோபி சார் அப்புறம் ரெடிங் கிங்ஸ்லி நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா எல்லாமே படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுவாங்க ஏதோ சின்ன சின்ன கேரக்டர் கோசரம் நாங்கள் வைக்கல பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலுமே இந்த படம் நினச்சிருக்கு எல்லாம் வாங்க தேட்டருக்கு வந்து உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் நியூ இயர் விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் அதை தாண்டி கூடிய விரைவில் உங்கள் எல்லாரையும் சக்ஸஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் ப்ளஸ் மீடியா நண்பர்கள் வணக்கம் நான் மகானா செஞ்சிவி வா வரலாம் வா பட்டோட ப்ளஸ் மீட்டில் தான் இருக்கும் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எஸ்டிஎஸ் கிரியேட்டிவ் மீடியா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் எஸ்டிஆர் சரும் எல்ஜிஆர் சரும் சேர்ந்து டெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சென்டிமெண்ட் எமோஷ்னல் கொஞ்சம் லவ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாற்பது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு விஷயமும் ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஆர்டன்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள் தேவா சார் மியூசிக்கில் சாங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாலாஜி முருகதாஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடியாக இருக்குது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ வா வரலாம் வா டைட்டிலே வந்து உங்களை வரவேற்கிறது தான் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து டீமாக உங்களை வந்து வரவேற்கிறோம் இந்த வருஷம் நம்ம முடிக்கிறது வந்து பேங்காக முடிக்கணும் நல்லா சிரித்து ஜாலியாக நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் நம்ம முடிக்கணும் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வா வரலாம் வா ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த படத்தை பார்த்து நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஹாப்பி நோட்டில் முடிச்சுட்டு அண்ட் நியூ இயர்க்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து இறங்க போகிறோம் அப்படின்னு நானும் நம்புகிறேன் அதனால் நானுமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வா வரலாம் வாக்கு காத்துட்ருக்கேன் அதுவும் ஸ்பெஷலி பாலாஜி கூட நடித்தது ரொம்ப ஹாப்பி எஸ்பிஆர் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுதான் எஸ்பிஆர் சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு நியூ இயர் மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ எங்களோட நியூ இயர் பார்ட்டி நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசென்ட் பண்ணுறோம் நீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க தேங்க் யூ ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி வந்து என்னோட இருபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் இந்த படத்தை வந்து என்னோட பிக் பாஸ் ஆடியன்ஸுக்கும் ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கும் நான் வந்து ஒரு கிஃப்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீடியா அவங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட ஆனஸ்டான ரிவ்யூ கருத்து ஃபீட்பேக் எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டீமாகவும் சரி ஒரு இண்டிவிஜுவ
எங்க படத்துல ஒரு ஹீரோயின் இருந்தாங்க எனக்கு பேரு இன்னொன்னு வந்து கிங்ஸ்லி பிரதருக்கு பேரு ஆக்சுவலா சாங்ல இன்னொரு ஹீரோயின் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க அது வந்து ட்ரீம் ட்ரீம்ல வந்து அவங்க ட்ரீம்லயே போயிட்டாங்க ஆக்சுவலா எனக்கு ஹீரோயின்ஸ் விட கிங்ஸ் கிங்ஸ்லி பிரதரோட தான் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஐ வாஸ் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அவரோட வந்து ஸ்கிரீன் பிளேஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு நிறைய கத்துக்கிட்ட அவர் கிட்ட இருந்து பிளஸ் அவர் வந்து ஒரு பீக்ல இருக்க ஆர்டிஸ்ட் இப்போ கிங்ஸ்லி பிரதர் அவர் த்ரூ அவுட் மூவில எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் நான் அவரை வந்து செல்லம்மா வாடா டே மாம்ஸ் போடா அப்படின்லாம் கூப்பிடுறது வந்து எனக்கு செட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது ஒரு தயக்கமாக தான் இருந்தது பட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒத்துழைக்காம நம்ம அதை பண்ண முடியாது இல்லை வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவருக்கு முத ஒரு பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் தீபாக்கா நான் பார்த்து செட்டில் வேந்த ஒரு நடிகர் தீபாக்கா அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க சிங்கப்பூர் என்ன சொல்லவே தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் வையாபுரி எல்லாரும் மறந்துட்டீங்க அவர் ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருப்பாரு அவ்வளோ நல்லா அவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ப்ளஸ் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் மெயினாக சரவணம் சுப்பையா சார் ஒரு போலீஸாக அவரோட கடமையை வந்து பக்காவாக பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவும் ஸோ அண்ட் பயில்வான் ரங்கநாதன் சார் மீசே ராஜேந்திரன் அண்ணன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தால் முதல் படம் நான் வந்து டேரக்டர் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் நான் மூ நான் மூணு டேரக்டர் ஸ்பேட் அவர் என்ன சொன்னாலும் நான் என்றைக்குமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சார் இது அப்படி பண்ணலாம் அது இப்படி பண்ணலாம்னு கரெக்ஷன் பண்ணவே இல்லை எனக்கு அவர் கொடுத்த வேலையை நான் வந்து என்ன சொன்னாரோ அதை கரெக்டாக செஞ்சேன் அது டான்ஸ் மாட்டர் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் சரி ஃபைட் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் சரி ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொன்னார் பாலா நீங்கள் வந்து சண்டை போட்ட மாதிரியே தெரியல ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கு ஃபைட் சீன்ஸு நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் ரோலில் கண்டிப்பாக ஒரு ரவுண்ட் வருவீங்கன்னு சொன்னார் அது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ப்ளஸ் டேரக்டர் வந்து எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு நீ எனக்கு புள்ள மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கும் டேரக்டருக்கும் ஒரு பாண்டிங் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா போச்சு ஜாலியாக போச்சு என்ன அக்னி வெயில் தான் கொஞ்சம் தாங்க முடியல ஷூட் வந்து ஊட்டி பக்கம் வச்சுருந்தாங்கன்னா சந்தோஷமாக இருந்திருக்கோம் ஒரு ஜோ இன்னைக்கு மைசூர்ல ஷூட்ல இருக்காப்ல இல்ல அதுக்கு நான் நாளைக்கு கூட வந்துடுறேன் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இல்லைனாக்கா நான் ப்ரொமோஷன் அங்க இருந்தே உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு கிளாமர் டான்ஸ் எங்கன்னா பயிற்சியில தாங்க சட்டையை கட்டி இருக்கும் படத்துல அடுத்த படத்துல பாருங்க சட்டையே இருக்காது இதெல்லாம் கிளாமர் இல்ல கிங்ஸ்லி பிரதர் பத்தி கேட்டீங்களா ப்ரொமோஷன் வரேன் கால் பண்ணாரு கால் பண்ணி வாழ்த்துக்க சொன்னாரு வர முடியாதுக்கான காரணமும் என்கிட்ட சொன்னாரு அடுத்த படத்துல சேர்ந்து இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சப்போர்ட்டிவா தான் அவர் பேசினாரு ப்ரொமோஷன் வர முடியாதுன்னு இல்லைங்க எல்லாரும் வந்து இப்ப நான் ஈரோவா நடிச்சிருக்கேன் என்னோட முதல் கடமை என்னதான் எனக்கு வந்து வேலை பிரச்சனை ஒர்க் உடம்பு சரியில்லை ஏதாவது இருந்தாலும் வர வேண்டியது என்னோட கடமை ஒரு ஈரோவா அதை தாண்டி மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு வேற வேற படங்கள் இருக்கும்ல சோ அத வந்து நம்ம இன்னைக்குமே தப்பா எடுத்து கூடாது அப்போ நீங்க பிபாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க ப்ரொமோஷன் பிபாஸ் கிட்ட நீங்க பண்ணிருக்கலாம் இந்த சீசன் ப்ரொமோஷன் கிட்ட பண்ணிருக்கீங்க அந்த மூவிக்கான ப்ரொமோஷன்ஸ் அவங்க உங்க என்ன நீங்க உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதானே நீங்க உள்ள போய் அதுக்கு இது பண்ணிருக்கலாம் அது பத்தி எதா பேசுறீங்க இல்ல நான் வந்து பிக் பாஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நான் அப்ரோச் பண்ணல ப்ரொமோஷனுக்காக ஏன்னா நான் நேற்று தான் அடுத்த படம் இதுக்கு அடுத்த படம் ஷூட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்தேன் ப்ராபப்ளி இதுக்கப்புறம் தான் நான் கேட்கணும் பட் அதுக்கான நேரம் நம்மளுக்கு கிடையாது ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு நாளில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ முழுக்க முழுக்க அதுக்கு நான் தான் காரணம் ஏன்னா வேற படத்தோட ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் முப்பதாவது <laughs> 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 நடிக்கிற <laughs> 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 
சரி அதே மாதிரி ஒரு கேரக்டரை நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்கலாமட்டு தான் அவர் நடிக்க வச்சு மற்றபடி யோகி பாபு டேட்டுக்கெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது நரிக்க <laughs> <laughs> அஞ்சாம் <laughs> தேதி <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 போயிருக்காங்க <laughs> 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 கருமையங்கள்ிதான் <laughs> 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 போது <laughs> 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 ஒத்துப்பேன் <laughs> 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 நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் என்ன வெயிட் பண்ண வச்சாரு படமா படம் எடுத்தாரு 
சமமா <laughs> பேசுற <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 படம் சைன் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு வந்து நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் வர முடியாதுன்னு சொன்னது வந்து எத்தனையோ டேரக்டர் வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த மாதிரியான டிலே தான் அது இதுக்கு மேலே வந்து லைனாக எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைனப்பில் இருக்கு ஏன்னா நான் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதில் முதல் ப்ராஜெக்ட் இதாக வந்தது இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி கிரேட் எனக்கு தெரிஞ்ச முகம் உள்ள இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மீட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல லைஃப்ல வந்து மீட் பண்ண நிறைய பேர் உள்ள இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விசித்ரா மேம் குக்கித் கோமாயில மீட் பண்ணிருக்கேன் பூரிமா கூட எங்கேயோ ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி நிறையா பேர் மீட் பண்ண கண்டஸ்டன்ஸ் சொல்ல இருக்காங்க ஃபேவரட் யாருன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல பிகாஸ் நான் சீசன் ஃபாலோ பண்ணலை நான் சொன்னேன் இல்லை நான் நேற்று தான் ஷூட்லேருந்தே வந்தேன் இதுக்கு கூட நான் அங்கே ப்ரொமோஷன் நான் கேட்கல ஆ அன்ஃபேர் தாங்க ஏன்னா கண்டஸ்டன்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் ரெட் கார்டு கொடுத்தாங்க அது டெமோக்ரஸியாக தான் அன்ஃபேர் தான் எது கூட ரசிகர் மணிக்கா மேம் தாக்குனதா ஒரு தகவல் வந்திருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அடிபட்டுச்சு <laughs> 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 சமையல் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க அப்புறம் படத்தை பத்தி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து ஆனஸ்டா பார்த்து போடுங்க ஓகேவா டீம் சார் பார்த்த நான் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வேண்டுகோளா வச்சுக்கிறேன் அவங்க எல்லாரும் அடுத்தடுத்த படம் பண்ணணும் நானும் பண்ணணும் அதுக்கு உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை அடுத்தடுத்து நம்ம குடி சீக்கிரம் மீட் பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ